我叫陈放，是一个游走在人世间的商人。我的商品也只有一个，那就是时间。就是他。啊！喂！沈佑威，年龄二十二岁，剩余寿命零分零三秒。你是谁呀、啊？时间商人。我叫陈放，是一个普通的打工人。在一次偶然的机会中，我得到了掌控时间的能力，可以收受时间，也能看到别人所剩的寿命。我赌不欠了字，谁要给我钱，我命卖给他。干嘛？你想卖你的寿命吗？神经病啊！十万块，买你一年寿命的时间。好，卖给你。契约生效。他们怎么都不动了？沈小姐啊，接下来你只有三秒的寿命，三秒之后，这台车就会撞上你，让你死于非命。你说我会死？我有办法让你多活一年，不过。你得花钱购买。多少钱？我买，我不想死。想好了，就在上面签字。哼，人呢？啊！啊！谁呀、啊？你？乱穿马路的呀！啊，要不是刚才那个车全轮爆胎，车头拽下，哎呀，你就没命了呀！爆胎？我我真的被神仙救了？我有办法让你多活一年，不过你得花钱购买。想好了就在上面签字。切，跟我去医院去看你爷爷。你爷爷刚刚被确诊为肝癌晚期，医生说他只剩下两个月的命了。妈。我遇到神仙了，他能给爷爷续命。这傻孩子，你在说什么胡话呀？这刚才哪有人呢？就刚刚，刚刚就是他救了我。他，他是谁呀、啊？糟了，刚才忘问神仙的联系方式了。呀，这不是我老同学陈放吗？刘佳，嘿嘿，你是来应聘的。我买车的时候，哎，哇、哦！你可别碰它！我买车，这可是小牛，摸脏了你赔不起。多少钱啊？三百八十七万。你一个连大学学费都交不起的打工人，买不起的。啊，买电瓶车，出门右转。能打开车门让我看看吗？陈放，我记得当年你高中毕业就辍学去送外卖了吧？父母又是乡下人，你怎么买得起？跟你有什么关系啊？这。小琴，这儿有个蹭车的，你来跟他说。哎，先先生您好，我是新来的销售。这个呀，就是我那老同学，没钱还装逼，出来就是一个穷屌丝。我以前认识他的时候，他爸妈都没钱，就是一个送外卖的。您要看车吗？啊、那个，别刷卡吧，签你名下啊。银行卡到账三百七十八万元。真妈！先生，您去那边坐，我去拿购车合同。哎，别紧张啊，我不急。哎，对了，你这个车你能提多少钱啊？我我不紧张，我能提三万。三万啊，这么少？这样。下个月我再找你订单。哎，谢谢哥
，老年的歌库你也敢抢，滚一边去！哎呀，老同学，这个单子你就给我呗。范哥，我最近想整容，但是我缺钱，下个月你买车再找我，晚上我陪你喝酒。你缺钱啊？那你卖时间吗？什么？你给我合适的价格，把时间卖给我。啊？考虑怎么样？好，我卖。手给我。契约完成，车送过去啊。傻帽，白给我六万块钱。刘姐，你们刚刚在干什么？没什么。我就是拿自己六年的时间换了存放六万块钱，他竟然答应，真是个人傻钱多的蠢货。早知道啊，一直再卖他二十，这样我就能去韩国整容。刘姐，你有镜子吗？你脸上多了好多皱纹，好像一下子老了五岁。什么？我的脸！刘佳以一年一万块的价格，把他二十四至三十岁这六年的时间卖给我。所以他现在的事情是三十。都什么年代了，还卖成救母的？叔，这里又又漂亮，身材又好，这是把你家当老婆。哎，哎，你家大了，回去吧。哎哎，等等等，走走走走走走走。走。怎么了？我妈被车撞了，生命垂危，肇事司机也逃逸了，我没有办法救她。那你想帮你妈续命吗？可是我没有钱，只要你愿意帮我，你让我做什么都行，做那个也可以。嗯、妈，妈，对不起，是我来晚了，妈。把手给我。契约完成。妈，你醒了。我，我刚才怎么了？你快起来。你现在没事了。这人年纪轻轻就要起死回生的本领，牛啊！我的活干完了，现在该你了。我长话短说，既然你没钱，那就根据契约内容，用其他支付方式给我。可我什么也没有。谁说你什么都没有了？你这脸蛋。长得够漂亮，身体素质也很可以啊。刚好我缺个女人，你以身抵债，跟我五年。女儿，妈教过你要知恩图报。好，我知道了，妈。好，我跟你。我从来没碰过别的男人，他是第一个。洗好了吗？我在卧室等你了。就就来。陈教是我的救命恩人，我把身子给他是应该的。可是我对那方面一点经验都没有，这该怎么办呢？洗完了。你拿窗帘干什么、啊？你这样，先生。嗯，你的笔掉了啊、哦！先生，我来帮你按摩吧，舒服吗？舒服。那你还想不想要再说？啊啊！什么？啊、放哥，今晚。我只想做你的女人
。你干什么？你不是说缺个女人吗？给你做女人。我说我缺个女人，是需要一个女人给我做助理。你不是工商管理的研究生吗？我想着你给我打工还债。原来是这样。啊，你的合同。我是做时间生意的，暂时还没有公司。我让你住在我家，是要你给我保守秘密。你放心，我一定守口如瓶。我除了会做家务，在你工作累的时候，我还能帮你按摩。下次按摩的时候，我穿这么清凉的，我怕我顶不住。你的一项工作。就是收集中海市所有有钱有势人的资料，我们的主要客户就是他们，我会根据他们的个人情况卖给他们时间。是，四叔，四叔、啊，你们相信我，他是神仙，真的可以救爷爷。神老爷子得的是肝癌，连国外的专家都救治不了。你找一个江湖术士来行？他不是江湖术士，他是时间商人，他救过我的。我说了，这车爆胎是意外，你赶紧进去照顾爷爷，我们会找医生的，去吧。已经查到骗沈小姐的人是谁了，工作室销售。你个破销售，竟敢骗我们沈家的钱！我看他是不想活命了，赶紧派人给我找出来。不用找了，哎呀，我已经来了。哎呀，我眼花了吗？你是怎么进来的？很简单啊，把周围的时间停住就好了。死骗子，赶紧把沈家的钱还来！不得对先生不礼。有人说你是时间商人，到底是干什么的？控制时间。掌握秘我活了大半辈子，还没听说过有这样的人。若你不能证明自己的能力，恕我无法相信。先生的能力还轮不到你来质疑。你一个破销售，说你胖，你还喘上了。再不还我沈家的钱，别想出沈家的门。可以试试。先生怎么来就怎么走，你们是拦不住他的。你，你一个底层的人物，敢对我指手画脚？敢动我的人。付出代价，敢跟我一根头发试试？那你敢把时间卖给我吗？呵呵，时间还能买卖？我卖给你三年，不收钱，看你怎么装神弄鬼。好，那我就买你三年的时间，金额是一分钱。好啊。嘿，我一定上了没有？有本事再收我十年的寿命！契约完成。切，装神弄鬼。走吧。等等，这沈家是你想来就来、想走就走的地方吗？哎呀，这人怎么没了？是变魔术的吗？怎么活了？还长大了？背姓陈的把鱼给我们换了。快去把陈先生请回来，千万别让他走了。他一江湖骗子，还找他干什么？你给我闭嘴！你给我仔细瞧瞧，是陈先生给鱼增加了寿命，让鱼又活过来了。原来这姓陈的真的能控制时间啊！完了，完了，我卖给他三年的寿命。那岂不是我要少活三年了？哎呀，你赶紧去把星辰的找回来，让他把寿命还给我，我不想早死。哎，陈大师，刚才是我油盐不吃泰山，对你无礼了，还请你出手救救我父亲的命吧。刚才还一口一个骗子的叫，现在就改口叫大师了。你们陈家的脸变得可真快。你要钱，我给你，快把三年的寿命还给我们。我们沈家有的是钱。孙平女士，沈家固然有钱，但是这个世界上不是所有东西都可以用钱买。你怎么知道我叫什么名字？啊？你原本还有十三年的寿命，刚才你给了我三年，现在就是十年。接下来好好珍惜你这日子吧。这是十年？哎、啊，你不知道，大师，刚刚是我错了啊,啊！我对不起，求求你把三年的寿命还给我吧。你要多少钱，我都可以给你，行吧？啊，大师啊，大师。区区一个耳光，你就想换来三年的寿命？你的命也太不值钱了吧！我错了，大师，求求你饶过我吧！我错了，我嘴笨，我蠢，行吗？啊啊！大师，这蠢货，胡言乱语，还请你不要计较。没有拿走他全部的寿命，已经是很给沈家面子了。今天我还有要事，改日再谈。哎，大师，哎哎哎，陈大师，哎喂，先生。你是不打算把时间卖给沈家了吗？哎
？当然不是，越是得不到的东西，我越会被珍惜。沈家会来找我的。另外，我打算成立一家时间管理公司，让我们客户会发展成长期会员，今后为我们。会员？在战乱的时代，有钱人家都只是代表的羔羊，所以不能光是有钱。我呢，计划先随便赚几个小目标，作为我们公司的启动资金。哎哎呀！对不起，我马上帮你擦干净。哎，这个我自己来啊。照顾您本来就是我的工作，我来吧。哎，别用，别用，哎。你没事吧？我没事。就是您的手机，我丢了。你怎么在桌上？那那您裤兜里这个是是什么呀？啦啦啦！这是你卡本了。请问陈大使在吗？哎、呃。呃老朽晚教不严，让陈大师受委屈了，可登门免罪。爷爷已经对四叔四婶进行了家法处置，鞭刑了一百下，还让他们在家里面壁思过。既然沈老亲自登门，那此事啊，就此结过吧。听说沈大师会因为百里门的密，老朽斗胆，便将阴海大厦为前为条件，来一眼的受命。就是 CBD 中心那栋最高的写字楼，光年租金都上亿了。你好，我刚好要成立公司，那就签合同吧。好了，可以走了。大师，老朽还有疫情之前，大师要成立公司。我孙女儿是哈佛大学金融系的，她已经从琴棋书画，我想将孙女许配给大师。协助，沈老，孙女嫁给方总，协助可以，没门，许配就算了，我暂时不打算结婚。那那就让他到公司做事，因为李省长还会管理公司，请大师尽我的责任，让他干什么都行。看样子我又多了一个竞争对手。方哥，这是我特意为你设计的办公室，喜欢吗？弄得不错啊，辛苦了。对了，爷爷说让我搬去你家住，这样可以协助你工作。搬去我家没这个必要吧？那为什么柳云烟可以在你家，我就不行？你嫌弃我？我没有。什么？我三年的寿命花掉？四婶，你要干什么？陈放拿着我三年的寿命，害我一夜之间白了这么多头发，哼！不好意思啊，交易是你提出来的，我们这里的货物一售中。四婶，陈放是我跟爷爷的救命恩人，对他客气点。陈放，我可管不了你。如果今天你不还我三年的寿命，今天命，咱们俩谁也别想。哎，你休掉动我。小崽子，你信不信我一个小崽子摁死你？陈放，你知不知道，我的保镖可是拳击部的金牌打手。如果你想少吃点苦，你就还我三年的寿命，够，三百年的寿命。嘿嘿嘿嘿嘿。人命天定，即使我有逆天改命的能力，也不能随意更改规则呀。你想要百年寿命，会遭天谴的。我管他什么天谴不天谴，今天你的命，我说了算。去。双腿都打断了、嗯！呀，你是不是过来的？啊，哎，你别打我！哎，别打我！金牌打手！啊啊啊！别、啊！快、啊、快！放、啊、财、啊啊、不是鬼，心里有鬼的人是你吧？嘿嘿，陈放，我不找你麻烦。如果你长期跟着他，你迟早没命。
。来吧，给自己解释。他们为什么说跟你在一起不得意？其实我有脑瘤，半年前就已经恶化了。但是你给我续了一年的寿命，病情也回到了一年前没有恶化的时候。也是想让我嫁给你，就是希望我可以一直活下去。你爷爷想的对，虽然我不能治脑瘤。但是我能控制时间，让脑瘤不再恶化。爷爷对你隐瞒了这件事，我代他向你道歉。对不起，我现在就走。站住！只要你走了，既然你是我的助理，那就是我的人。在我朝你犹豫之前，你只能待在这里。那你的意思是答应救我的命了？我可没答应，这只是小交易。我只留有用的人，现在你还有用。如果哪一天你没有利用价值，我多一点都不会。放过你，放心，我我保证一直有价值。走了。哎，陈峰，你干什么？陈峰，你干什么？你们在干什么？放哥。就是你要的资料，上面全是中海的白领名单。你好，公司刚刚开始，需要大量的资金，我会和他们交易。如果需要资金，我可以跟爷爷讲啊，让他给你投资。不用，我们做的生意特殊，是独一无二的，我们不需要任何的投资，投资公司，更好办。嗯，放哥，这个人自称是你的高中同学。叫什么刘佳？他说让你去参加高中聚会，要不我帮你推了吧？哎，反正我跟我高中同学确实有段时间没见了，我可以去看看，顺便拓展一下业务。对了，你们两个谁有空陪我一起去？我去，我是他的助理，这种事情更应该由我来去。这是拓展公司客户，当然应该我去啊！哎哎，你们两个谁都不要去，把这打扫干净啊！什么副总？胖哥，最近在哪发财呢？听刘家说你全款买辆兰博基尼，混的不错嘛。这里弄点事儿，有火没有？没事啊，人家胖哥在做销售，卖皮鞋的。卖皮鞋？那个车？网贷的呗，不然以他两三千一个月的工资，下辈子都买不起小偷。这是家里的房。卖皮鞋？那是不是跪在地上还要给别人穿鞋的那种？腿伤，来擦擦，担心别人染上了小气了。行了，赶紧走吧。陈芳，在我面前，早把你指示摸清楚。回收那辆车也是在我这买的，价值一千万。你就算是网贷，我买不了。滚！别打路。哎，看见没？人韦少多威风，这才是真正的态度。红霞有心相伴老。就算穿上龙袍，也成不了好好，走吧。嗯、上，春凤这个乡巴佬借钱买车，真是笑死。刚才是谁踹的人？我他他是木哈吧？我爸是杨总，跟这一代老大浩南哥也有交情。我踹个人怎么了？杨总，喂，浩南哥，这边有个小子作证。跟你有交情，哎，我跟陈放不熟。北上真厉害，还他妈吹呢！浩南哥根本不认识我，我爸，你爸，你爷爷也在浩南哥面前跪下。浩南哥交代了，让你们每个人留下一只手，找个记性。我是怎么办？把你小子腿床是吧？我让你跪下，听见没？哦，吵到我喝酒了！我他妈的屁，真厉害！你会法术？我不会法术，我就是个普通人，是你工作太慢了。是我眼花呢？我怎么没有看清？难道就把这个人打倒？你没什么意思，我先走了。胖胖哥，要不咱走了。哎，我
我跟他俩。<笑>人家说了，跟你俩不行，你俩一人留下一只手啊。不是，我们刚刚真的错了。看到高中同学的面子上，你就带我们俩走吧，胖哥。胖哥，胖哥，把时间卖给你，你救救我吗？不好意思，我要开车。胖哥，就我胖哥，知道哪个？但是你在浩南哥面前挑战，你俩，你俩。那你问问你浩南哥，我的面子给不给？那你问问你浩南哥，我的面子给不给？你是谁？给陈浩南打电话，说我来了。到底什么事儿？陈浩南，我的人都感动。沈沈小姐，知道是我就好。你说我们陈总没事来这谈点生意，你就这么为难他，你什么意思？哦、啊、哦哦、啊啊，对不起，沈小姐，我不知道他是您的人。你说话清楚一点，他不是我的手下，陈总是我的老板。对不起，对不起，陈总，呃、啊，对，实在不好意思，得罪了我们老板，道歉就算了。啊，那这样，我现在在城北，我马上亲自过来向陈总道歉。另外，今天陈总的所有消费全部由我来买单。哎，不用来了，还有正事要谈。我们陈总今天高抬贵手放你，如果你再敢怼他，别怪我。哎，沈小姐，您放心，您就是再借我一百个胆子，我也不敢得罪陈总，对不对？哎，陈总，沈小姐，不好意思。这就是小小女神，还有陈浩南，今天对陈浩这么尊重。胖哥，我没想到你这么，我敬你一杯。来，接下来谈正事，我保住了你们一只手，交易条件是，给我零零零零时间。没问题，胖哥说什么就是，今后我就不影响你。吴胖，出来。陈放，就你叫陈放啊？出来！哼，我这人声怎么那么耳熟呢？哎呀，这陈放嘛，现在还卖皮鞋呢。没得了，被开了。<笑>你说你呢？啊，当时你没有工作，有我爸。我爸呢，也是看在你爸和你妈去世的份上，让你到我们公司来扫厕所，一个月给你开两三块钱高工资，你不来，非要来这卖皮鞋，现在被开了吧？你说你这不是活该吗？算了，奶奶呢？马上就要过寿了，你呀、啊、也三年没有回去参加了，到时候回去好好吃个饭，给奶奶祝寿啊！行，废物，我只是你表弟，你表弟，他呀，最后人家对你有用好感。哎，我让你订的玫瑰花到了吗？送到沈幼薇他们家，我要追他。刚刚，沈小姐，有人送你玫瑰花，拿去扔了吧，以后别人送的玫瑰花都扔掉。这沈幼薇又勾引范哥，嗯。放哥，你工作累了吧？我来帮你按摩吧。放哥，你工作累了吧？我来帮你按摩吧。哎，放哥，来，水果。放哥，我也来喂你吃水。放哥，我给你按这。乐、啊。哎呦，放哥，我膝盖疼，你帮我看看。这让、啊、放哥我也疼。哎哎，胖哥，哎哎哎，胖哥，胖哥，求你收我当小弟，我给你看大门都行。胖哥，我不要了，只求分给你，你就是我心中的神。收下他也好，我奶奶最近要过寿，我打算给他买件古董。古董街是我家的地盘啊，我马上回家搬一份大金包送给奶奶。不是，俗气。还是自己看看。放哥，我陪你去。我是这里，应该由我去。我去。今后帮我解围的事就交给你了，免得柳莹莹和沈幽薇一直缠着我
，要不你把他俩都收了呗？我还有重要的事，不能跟感情纠缠。哎呀，方哥，我肚子难受，我得去趟厕所。哎，这些赝品太多了，您放心，等我回来。行行，知道了。哎，先生，这个啊，可是当年皇帝给一品高明夫人的寿礼啊，这个拿去送人，再合适不过了。多少钱？哼，不贵，一共三十来万而已。哼，哎呦，今天什么风把贵人吹来了？陈少，三十万啊，连三千他都拿不出来。经理，我奶奶啊，七十大寿，你帮我挑点寿礼。放心啊，这绝对包在我身上啊！<笑>你说你没钱，你来逛什么古董店呢？看这当菜市场的，我不能来啊！这不是你们这种穷鬼该来的地方。陈胖，不是我说啊，咱们陈家最没用的就是你了，对吧？你这么着，你呢，你给我磕一头，我就送你一件，免得呀，寿宴上你送的都是垃圾，到时候别人就得说闲话。说咱们陈家的后代没出息，经理，把这个拿给我看看。对，把这个拿给我看看。嘿嘿，看看什么看啊？还有我看你是想偷古董吧？陈胖啊，今天我就让你看一看我们有钱人的生活都是什么样的啊！经理，哎，有个两百万的瓶子是吧？哎呀，哦，我要了，真的？哎呦，陈少大声。有眼光，那来送家去，送家去行了，不用跑。哎哎，看到了，还有人家陈少啊，多有眼光。哎，买不起啊，咱们店啊，不接待穷人。要不，陈少，喝两个响头。谁说我家老大是穷鬼的？不让你上手了，想偷我大哥的钱，给我滚一边去。陈哥，我们大寿，您嫌我送一大尊佛俗气，我就把钱直接拿过来，咱们给奶奶买点寿品。买个二百五十万的便宜货，你有什么资格给我放个显摆啊？这是一千万，今天我也让你看看有钱人的房子。老板。把你们这儿最贵的古董，能不能给我放个拿过来？哎，哎，哎，哎，不需要这个。陈放，你说你又没有钱，你找一个有钱的小弟有什么用啊？经理，哎，公主，呃，我爸是杨虎，你让谁滚呢、啊？你这是古董街最大股东杨总的儿子？你这是古董街最大股东杨总的儿子？你终于看清楚啊，哎哥，哎刚刚啊，我是有眼不识泰山，无意中冒犯了你。哎呦，我错了，请原谅。两句话就能让我放你原谅你？胖、哎、哥，胖哥，我我真的错了啊！哎，要不这样，你们啊，四哎，咱们这古董店啊，随你挑，就当小店。你不会知道啊，让他。去倒霉，赶紧滚！什么？你等着，赶紧滚！别让我放个生气啊！胖哥，您看看，有什么需要的？胖哥，你买这个不入眼的小石块干嘛？你一千块钱，到最后就知道了。先把钱拿走吧。其实这些钱都是南哥给。他们说为了上次一些过错，还有就是想问你再要点时间，等我存掉完寿宴再说。陈涛，真拿块破石头来参加老太太的寿宴啊！我好意思去。先生，您先在那边的房间休息，寿宴晚上六点才开始。救命啊！六位怎么在这儿？有人了，我来了，有人！陈芳，他们还有洗澡，你赶紧给我出去！我是听到你呼救才进来的吗？出去！好，我真出去了。站住！啊
小老鼠，你帮我处理一下。那你先上床。喂，春芳，你不会是专门过来偷看我洗澡的吧？我是来参加奶奶寿宴的。你是陈家人？姓陈，当然是陈家人了。只不过啊，我以前没钱，人家都不愿意提我名字。你呢？你不在这儿。陈家的寿宴请了很多有名望的人来，我来帮客户收集资料。对了，奶奶也过来了。他也在这儿。沈荣威，在里面吗？这是你要的客户名单，我给你拿过来了。啊、你你们，这也不是你想的那样的。放哥，你你竟然和沈荣威在这里睡觉，你是不是嫌弃我了？我没有，是啊、哎，我们就是那样，他就是喜欢跟我待在一起。沈荣威，你竟然当着我的面在这勾引放哥，我我我非要打死你不可！你凭什么打我？我才是他的未婚妻。哎哎又开始了，停！老鼠，老鼠，没把我搞出来。寿宴开始了，拿一块不值钱的破石头来送礼。怕不是觉得自己丢人跑了吧？陈文浩怎么又追过来了？在这等我，我出去看看。方哥别走，不要害怕了，你别丢下我们。方哥，你看那个老鼠跑太快了，我们根本就抓不住它。恐怕一秒钟放慢一百倍。我抓到了。放哥你好厉害，放哥你真猛！哎，你好吧，你们在这待着，我出去看看。别乱跑啊！哎，生日快乐啊！哈哈哈，奶奶，生日快乐！这个是我送您的寿礼。哎，这是啊,啊，这个呀，就是陈放花巨资给奶奶买的红豆，一百块钱，一块破石头，竟敢冒充古董！你真不把我们陈家放在眼里？陈家除了你这种子孙，真是丢脸！你说奶奶七十大寿，你拿块破石头来给奶奶祝寿，你把奶奶放眼里吗？啊，奶奶，这个呢是我给您准备的，我祝您福如东海，寿比南山。老太太，文化知道你喜欢古董，特意花了250万给你买了玉制的古董花瓶，费了不少心思了。哎、陈放，干什么呀？这奶奶不敬，你胡说八道些什么东西啊？这花瓶是验血的。陈放。你怎么知道是赝品呢？皇帝御赐的花瓶，这怎么是现代的东西啊？来，自己。你花两百五十万买一个十块钱的花瓶，我应该说你是不识货呢，还是拿假货骗你？哎，这这事儿我真不知道，奶奶。行了。你要是不想花钱呐、啊，带礼物，以为当个赝品来糊弄我呀？奶奶，我我你这败家的东西，花两百五十万买了一个破花瓶，钱也没了，还丢人！爸，我……哎，陈放，你砸了我的花瓶，今天这事咱俩扯平了。哎，就是。奶奶，这个是赤玉髓，带在身上有强身健体的功效。奶奶，这个就是我送您的寿礼。什么？赤玉髓？我玩了这么多年古董，还第一次见过赤玉髓呢。赤赤赤赤玉赤玉髓，赤玉髓是什么？赤玉髓是雪玉精华，千年凝聚才形成了一颗，万金难求。陈放，还是你最孝心。竟然把这个给我弄到手！我还不知道，我连买了那个破石头，怎么就成赤玉髓？他运气怎么这么好呢？你看人家
，只花了一百块钱就买了价值几千万的东西，而你呢，花两百五十万，还买个赝品，这事儿我也看不出来呀、啊。陈放，你今天晚上啊就留下来吃饭，咱们祖孙呐、啊、好好聊聊。你看，你呀、啊、带着你的赝品出去，别以为我老眼昏花了，竟带着个赝品来糊弄我，还是陈放。最有出息了，陈放啊，你今天出尽风头了啊！这笔账，我算。陈放，今天呢，我们跟沈氏集团呢要签个合同，这个事儿啊就交给你办。签好了，我给你股份。给股份是吗，奶奶？这事儿我办啊，必须得我办。奶奶，我和沈家人认识，我去办。你你还认识沈家人？像这种穷鬼，你连沈家的看门狗你都不如。不管呢，你们俩今天晚上谁签成合同，我呀就把股份给谁。哎，李燕，你怎么自己喝这么多呀？啊？心里难受，偷酒解闷。谁欺负你了？告诉我，我帮你报仇。嗯。我喜欢一个人，可是他却一心只想着工作，看都不看我一眼。你说，是不是讨厌我呀？哎，欣欣啊，你别多想了。那你为什么这么不看我一下？哎呀！哎，怎么了？嗯，我胸口难受。我送你去医院。啊、哦，不用，我女朋友就。这这这这这不太好吧？反正房间里也没有灯，有偷的你也看不见。我都不怕，你怕什么？不是怕，我是……我就要脱，我不光要脱，还要手就会看见，我要气死他！哎，停！啊，好险，柳莹莹喝醉了就要乱脱衣服，幸好我会控制时间，否则让右薇看见，肯定要跟他吵架。今晚我就别想睡了。别说话，天有料，这这算是落地了吧？柳莹莹，又故意的，爷还让我拿下他，我说我到底该怎么办？哎，哎呦！什么时候来的？吓我一跳！范哥，我也疼。喜不贵，胸口痛，让我帮你揉吧。我才没有呢，刚才客厅没开灯，嘿，不能去。那我回过去。行，我先过去。喂，刘威，明天陈家要来签合同，你把合同拿给陈放。陈放要签合同，可是我明天要出差，嗯，我让总经理亲自接待你。哟，陈放，你还真敢来沈家签合同啊！快让开！让开！我告诉你，像你这种人啊，你连沈家的大门你都进不去。我认识沈家的人，你还认识沈家的人？沈家怎么可能认识你这种底层的穷鬼呢？你今天能进门吗？这么着，我给你指条路，好吧？看见旁边那个门了吗？那是运垃圾的门。你是垃圾，所以你应该走运垃圾的门。看见了吗？经理已经亲自来接我了，赶紧滚啊！哟，陈哥，您可算来了。不好意思啊，陈哥，我来晚了，您别见怪。<笑>认错了，我，我，我，我是来你们家签合同的人。这是哪来的疯子，竟敢在我们沈家门口胡言乱语！来人，把他给我赶出去。我叫陈文浩，我跟你们沈家大小姐有交情。我们沈家大小姐只认识陈哥，不认识你。来人，把他给我赶出去！不是你，你，陈哥，合同已经准备好了，您这边走。嘿嘿。
。方哥，哎，合同就在这儿了，您回去让陈家签个字，我们过来取录一下。哎，行，我先走了。喂，哎，陈大哥，啊，是我，我想求您帮个小忙。哎，陈大哥，啊，是我，我想求您帮个小忙。合同签了吗？签好了。怎么是空的？奶奶，这个是合同，你签个字吧。你偷我合同？我凭本事拿的合同，怎么能算偷呢？还是别有本事。我早就说过了，像你这种穷鬼啊，根本进不了沈家。你现在还冤枉我偷合同，你已经不是一次两次的冤枉。现在给我道歉。陈放，你签不到合同就算了，你居然还污蔑文浩。现在你立刻向文浩道歉。今天你给我跪下来，让我拿。你以为你能拦住我？你以为你能拦住我？哎，陈胖呢？不是刚才刚才发生在这在这儿呢吗？你呀、啊，不用管他。既然这合同签了。你就是我们陈氏集团的大功臣了。来，这是十分之一的股份，你今天啊，签了这份股份转让合同书，你就是陈氏集团的股东了。谢谢奶奶。什么？沈氏集团合同是假的，还要起诉我们？你好大的胆！你为了骗取陈氏集团的股份，你伪造沈氏集团的合同。是没有，奶奶，这合同是真的，你自己看嘛。啊！你还敢狡辩？刚刚沈氏集团的经理打过电话，说你伪造合同，人家要起诉我们，还让陈家赔偿十亿。什么？你真的偷了陈放的合同？我我没有，奶奶，我没怎么能算偷呢？我是从他奶奶那儿拿出来的，这不算偷啊！原来陈放没有冤枉你，你真的偷了陈放的合同，难怪沈家不承认你。你这个孽种，你是要把我们陈家害死啊！奶奶，我知道了，这事儿是陈放干的。快去把陈放给我请回来，表弟啊！合同的事儿呢，劳烦您跟那个沈家说说呗。哎，我是陈家最有本事的人，我这个废物做什么呀？刚才啊，文浩啊是激动了一些，赶快给陈芳道歉。是，表弟，刚才我不对，原谅表哥好吧？哎。如果我没记错的话，刚才你是让我跪着道歉来着？是啊，什么意思？你让我跪下？我给你脸了是吗？跪下，给陈放侦查，认错。你有没有哥不对，海涵。让我求情啊，可以，但是我有个条件。什么条件？我们都答应。我要陈氏集团百分之五十的股份。你疯了！百分之五十，你是不是还考虑这个可能给你吗？这给你的勇气。放，这事太多了。我父母为陈氏集团拼死拼活几十年，结果呢？你给他们开一千块钱的工资，还在他们去世后把我赶出陈氏。我要百分之五十的股份。好，你们要是舍不得，来来来，我给，来我给，我给，你把你股份给存放，许他我给他补齐。
那那，哎呀，凭啥呀？那，我要命！我当心有钱。他不是骗子，你怎么知道？因为我看得见。谢谢啊。不用谢。我是来跟你做生意的。我患心脏病已经多年了，今天算是到头了。要不我们做个交易？我卖给你时间，我留给你血。你就是明天流传的那个时间商人。你是好人，我的全部财产都捐给了孤儿院。我现在是身无分文了，你还是从事香港武馆。让弟子来给我收尸吧！我不收钱，毕竟有人想要我的命。我卖给你三年时间，你教我功夫怎么样？这习武需要时间，异想方生，这也不是三天两天能成的呀。没关系，我最不缺的就是时间。云老买了我三年时间，条件是教我功夫。不过，他让我先从新手练起，说起码一年才能见效。一年太少，我先随便练一百我让时间加速，一分钟就修炼了一百年，这一本心法都学完了。我先教你初级心法，下面你来我武馆，我再教你初级心法要点。我练完了。初级心法看完了？不是看完了，我是把整个心法都修炼完。你这是开什么玩笑啊？我就去打那个电话，也不过十分钟，你就把这本心法修完了，这怎么可能呢、啊？只有一个飞花，你已经到达了七重天中世纪的心法，我练了五十余年，也勉强也才到五重天，你就十分钟就练成了七重天，师傅。您给的心法还真管用啊，不过准确来说是一分钟。您的心脏不好，我不吓唬您。奇才，难得的绝世奇才。师傅，接下来我该练什么？我这次远不及你，我哪配做你师傅？你天资绝高，我这就回主管去拿秘籍，改天我定给陈师傅送过来。爸，有事儿啊？那我逮着了吧？我告诉你，你要识相的话，赶紧把虎符还上来，要不然我让你今天吃不了兜着走。看见了吗？啊，泰山武馆的熊爸爸，赶紧！你要是明白道理的话，赶紧跟陈家断绝关系，把股份给我还上来，跪着还。阿龙啊，我还以为叫阿虫。哎呀，我操！哎，你怎么让他干这样的起来呀、啊？哎哎哎哎哎！你给我等着！
陈总，这是我们公司这个月的财务报表，您公布一下。啊，放那吧。喂，哎，陈大师，就是上一次我不是求您帮个忙吗？差点把这事儿给忘了。怎么说？江南商会的李会长啊，对，呃，他想跟您买点时间，哎、啊，他说假期什么的，能好说。好，明天让他来办公室见我。江南商会可是全国排名前三的龙头企业，而且江南商会在我们江南很有名望，李总也要办事。今天对所有人都一视同仁，再有钱有势的人啊，也逃不过时间。陈大师，五年前我患了怪病，花了不少钱才活到现在，但已经到了极限，所以想请大师给我治病。我这里从不治病。什么？你现在身体的细胞衰老的剩八十岁。已经到了极限了，我可以给你续命，但是即使你能活下来，你会非常的痛苦。不愧是大师啊，一眼就看出了我病根在哪里。求大师救我！办法倒是有，你现在要买一些强身健体的药材，最好是三百年以上的老山参，其中的人参皂苷能刺激你的细胞。到时候我再帮你续命，你就能免除痛苦了。这百年以上的山神，实属难得。三百年以上的，那就是假期，为水为人呐。我可以找到啊，郑大师，你等着啊，有五百亿，您随意取用，买药的钱。就麻烦您了，事后另有重金呢。哎呀，这个酬劳的事嘛，日后再说。您是江南商会的会长，我希望您的人脉和军事。只要陈大师能救我一命，李某愿为陈大师效劳。爸，这陈放就是个江湖骗子，你不要被他骗了。我倒打听过了。他以前就是个卖皮鞋的，根本不是什么大师。明白。立刻给陈大师道歉。爸，小子，你现在就向我爸承认你是骗子，不然我抽死你。陈爸，我大学同学陈文浩可是已经跟我说了，他说你就是个骗子，你用花言巧语蒙骗我爸，我迟早有一天要揭穿你的真面目。陈文浩跟你说的？是啊。你的表哥陈文浩跟我说，你早就已经被陈家赶出家门了，就靠坑蒙拐骗活过。这样，三天，我给你三天时间，你要是治不好我爸的病，就不要怪我找人来把你这个破公司给拆掉。我要是能治好，你怎么说？你要是能治好，我就跪下，当狗爬着让你骑。你这个孽障，给我跪下！陈大师，我这孽子，平时疏人管教，是我管教不严，请大师息怒。陈大师，起罪啊！回家之后，我必对他动刑加罚。有位，明天是不是有一个药材拍卖会啊？对，我答应给李会长治病，需要买一些药材和一只三百年的老山参。什么？三百年的山参？那个东西只是个传说，沈家都没有，你怎么买啊？再说了，你为什么要帮他？我控制时间的能力来自于他预备，我现在积累的还是不充实。好吧。我给拍卖会打个招呼，明天直接过去就行。哎呦，死骗子，你来这里干什么？行了，今天有贵客到场，我不跟你一般见识，你给我滚到一边去
别给贵客挡路。说曹操，曹操到。哎呀，王玄义，你别急，贵宾席的位置已给您备好了。呃，我爸治病所需要的药材，就托您帮忙掌点了。<笑>小事一桩。哎，看见没？这就是我专门从燕京请来给我爸治病的王神医，光是诊费就得二十万。就你这货色，给人提鞋都不配。死一边去，别挡住我们王神医的路。神医，只不过只剩三天的寿命。什么？你对我有意见？哎，你就是提醒你一下，我不死。陈放，你他妈瞎说什么呢？你一个江湖骗子也敢在王神医面前显摆？再给老子乱说，信不信我揍死你？哎，大爷，爸，我们呀，不跟这种江湖庸医。这年轻人没有真本事。只会胡言乱语，亏损的德行，这家族啊，必然早亡。哎，我好心提醒你，怎么还中我全家了你？王神医医术高，怎么可能会死？要死也是你死全家。五十年份野生子之，只要三十万。五十万，一百万。不好意思，这些灵芝我要了。你的成本就省省吧，啊！这只人形何首乌，请开价五十万。六十万，我出七十万。陈放，你根本没资格跟我讲。七百万，一下降到十倍的价格，土豪啊！陈放，你几个意思？字面意思。野山也不是很有钱吗？你要是买不起的话，这只何首乌，你归我了。谁谁说我买不起？八八百万，九百万。陈放，你故意跟我过不去是不是？好，这个何首乌我就让给你了。这小子没钱，我看他怎么把钱拿出来一千万，这只深海龙涎香归我了。一次亏了三千上千万，可是开银行的。李少爷，要不要这个？李少不出价吗？我光是说没钱。钱妈的，这么多钱，你倒是说拿就拿。我爸给我的银行卡额度就只有一千五百万，我哪买得起？你要是跟不起的话，认怂就行。我我不跟。我还以为李公子多有钱呢，也不过如此。这姓李的哪能跟陈哥比？陈哥才是真正的。这小子太嚣张了，该戳戳他的锐气。莫着急。现在是本场拍卖会的压轴品，三百年野生人参，开价一千万。听说这人参吃了能延长十年的寿命，今天好多人都是为着他来的。两千万，人一流啊，一出手就是这么多钱，我看没人敢跟王神医争了吧？对呀、啊，神医不愧是神医，我看这回陈放怎么跟。四千万。这小子竟然敢加倍！六千万，八千万，年轻人，我劝你啊，还是收敛的。怎么，我有钱还不让我跟啊？你要是买不起，就闭嘴。你，一亿，一亿五千万。这颗人参，我是拿去治病救人。你要是把它给了我，将来你得到重病，还可以治病三个
。我就是给别人续命的，还用得着找你？反倒看看你，就剩三天的寿命了。没准儿你还得求我呢。放你娘屁！王山阴医术高明，找你是骗子。沈放，你就是个卖皮鞋的，你拿得出来这么多钱吗？老卡。收款到账。李少爷，你想不想知道我的钱哪？你这钱哪来的？啊！他托我让我帮他买药，结果你呀、啊，一个劲儿的抬价。他要是知道你让他多花了这么多钱，你想一想，他该怎么收拾你啊？什么你？完了！我爸白白浪费了这么多钱，回去以后他肯定会打死我。我说你这小子，梁少爷，还玩吗？沈放，你给我等着！早就听说你了，明知心胸狭隘，你今天得罪了他，他日后肯定会报复你的。就怕他不来。这是三百内人士和其他灵药熬成的汤药，喝了它，我帮你续命。爸，爸，别和他们假药。云泰，你干什么？不能喝呀！为什么不能喝？你，李总，这陈放是江湖骗子，今日有我，你还为你辩护。这，王神医。我也请陈大师为我治病，是在我的意思啊。李总，你最近是否经常腿脚虚软，提不上气呀、啊？是这样。啊，这是王神医用珍贵的药材做的洗身香，你快闻闻。哎，这症状还真的全都没了。哎呀，爸、啊，王神医才是神医，陈放就是个屁，你快把他赶出去。你看，不能对陈大师不理。哎，你不头晕吗？我晕个屁呀！你，你看，我，我怎么了？李公子，啊、你请来的这位神医，啊、给你们闻了毒香，可都中毒了。你放个屁！这香刚才还治好了我爸的病。你爸之所以能站起来，是因为喝了这汤药，现在药效刚刚生效。所以才能站起来。你胡说！啊，陈放，你果真有两下。我这用毒草做的香，都被你给看出来了。王神医，你，你居然给我毒香！我刚才还给我爸……啊，你没事吧？现在这整个屋子。都是毒香，这闻到毒香的人，十分钟之内必死无疑。王神医，我跟你恩怨无仇，你为什么要这么对我？要怪，就怪玄放，谁让他抢走了我用你续命的百年人参，这是他自寻死路。陈放。你把生汤交给我，再自费双手，我呀就给你解药，否则他俩都得死。王明志，你哦，啊、你你你陈大师，救命啊！不来求我，求陈放这个废物，他呀救不了你，是不？哦，这满屋子都是毒香，你咋没事？我周围的时间再毒，你也无法流动，我当然没事。陈放，你要是想让他俩活命，就乖乖的把药汤交给我。陈大师，事情。这件事我告诉你，既然相信了王灵芝这个恶棍的话，陈大师，我求求你救救我爸，我求求你，求求你救救我爸
。陈大师，求你救救我们父子俩吧！还剩七分钟了，你再不把药品交出来，老娘必死无疑的。我不救人，只做交易。哦，什么交易？你把时间卖给我。我把这汤药给他。时间？想要就尽管拿。只要你把药汤给我。交易成功。快！不愧是三百年的极品山参，果真药性十足啊！实话告诉你，身患重病，这么多年来，全靠灵药吊命。如今我只剩三天可活，现在喝了这碗参汤，还能帮我再续上十年。我呀，还得感谢你陈胖啊！哈哈哈哈哈！给我点药！你那么相信他，那你给他赔账去吧！一点不讲义德！我只认钱啊！现在还剩五分钟，赶紧写下遗愿吧！五分钟，去医院也来不及了。爸，是我错了。是我害了你，张站住！我们的交易还没完成呢，我要拿走你一年零三天的寿命，我再给你三分钟。啊！我喝了参汤，还会发病。你现在就算喝了仙丹也救不回命，你还有三分钟时间，说一言吧。死了，真的可以控制时间。陈大师，我认错，我我再也不坑别人的钱了。完了，求你饶我一命。晚了，陈大师，我跟你做交易。我把所有的钱都给你，你卖给我时间，卖给我时间。偷行不义必自毙，你的钱啊，嫌脏，不卖。陈大师。错怪了你，多谢你替我和我爸报仇了，陈大师。我死后就请您接管江南商会吧。您是最有资格当会长的人。商会会长，不错，可以交易。什么？你把江南商会给我，我给你们各自续命一年。这个交易怎么样？爸，我感觉我又有力气了。<笑>我也是。<笑>谢谢大师救命之恩。谢谢陈大师，谢谢陈大师，谢谢陈大师。主人，您回来了。赵哥，你们这是干嘛？都穿成这样，又叫我主人呢，几个意思啊？赵哥，这是我买的新衣服。赵哥，喝水。嗯嗯嗯嗯
。哎，老子，呃，我来给你按摩吧。方哥喝水。呜呜呜呜呜。方哥，舒服吗？你。嗯，哎，放哥，你怎么流鼻血了？嗯、啊，哎，放哥，我去给你拿点药棉。哎，不不不。陈放，这本《夺门人脉录》。是本门秘藏典籍，其中包含风水、命理、医术，还有玄学。我喊你资质精神，便拿来给你修炼，希望能够帮助你《是夺门人脉录》果然精深，耗费了我千年才能完成。还好我能掌控时间，用时间加速，修炼千年。而现实才过了一小时。陈大哥，明晚八点，商会举行新任仪式，到时候你将成为。新的商会会长，我这就派人把请帖送到你陈家。哎，奶奶，什么事儿啊？文浩，刚才江南商会送来请帖，说是给陈总的，是你的吧？公司是我家的，我不就是陈总吗？啊，对，是我的。那太好了，江南商会啊，让你参加明天的接任仪式，接任会长。什么？让我当江南商会的会长吗？文浩，你可真有出息啊！这个江南商会可是全国排名第三的大商会，你要是当了会长，咱家呀可是江南首富了。好，知道了，奶奶。因为你跟申发我认识这么久，怎么还没有一个经理的发展？给你个最后期限，明晚必须把他拉下。给你个最后期限，明晚必须把他拉下。我知道了，明天商会的晚宴结束，我开个酒店，把他叫过来。好好发挥你的魅力，陈先生是一条强盗，你若能嫁给他，是你的福气，我们沈家。也能跟着沾光。什么声音？我联系了好几个商会成员，他们都支持你。还有啊，我们陈家的合作伙伴都发来贺电，你呀、啊、可真为咱们陈家争光了。奶奶啊，我再告诉你一个好消息。什么好消息？我呀、啊，刚刚去了一趟沈世基，沈老爷子呢，大概是知道我要当商会的会长，所以他决定了。让沈有威，是真的吗？天真万确，我亲耳听见的。而且啊，沈老爷子说了，我就是一条铁狗，他们沈家能跟咱们联姻，那是他们的福气。太好了，我的好大孙子，如果呀、啊、能跟沈家联姻呢，我们陈家呀、啊、再也不会为钱发愁了。我现在就发朋友圈，告诉他们发，必须发。放哥。你看网上消息没？什么消息啊？陈家发朋友圈庆祝，说陈文浩当选商务会长，还要和沈家结婚，正广发喜帖。可我记得商务会长不是放给你吗？陈文浩，哎呦，难道这个李会长说送邀请函送到陈家，结果送到陈文浩那儿去了？这可、个、不行，方哥你等着，我这就去陈家把邀请函抢回来。哎哎哎，回来回来回来，方哥你有什么吩咐？不着急，让子弹再飞一会儿。既然这个陈文浩这么想当会长，那就让他高兴一会儿。爬得越高，摔得越惨。我明白了，方哥，您是想买个热搜，把陈文浩要当会长的事情放到头条？这不我们陈家大红人吗
，干嘛来了？参加选会来了吗？我肯定挺高兴的。我肯定高兴啊，因为我马上就是商会的会长，而你呢，只配被我踩在脚下，永远也比不上你。你确定你是下一任商会的会长？那不然呢？你吗？我实话告诉你们，沈老爷子呢，已经打算把沈幼薇嫁给我了。到时候你呀、啊，就一边凉快去了。到时候呢？旁边这个小美人啊，也得是我。下面让我们有请下一任会长陈先生上场。首先呢，欢迎大家来参加我的交接仪式大会啊！我在此承诺，未来一定会。尽可能的带着大家赚更多的钱，但是在此之前呢，我有一个小小的请求。我这个小请求呢，就是希望各位商会的会员，就是我们大家一起封杀陈放，让他滚出中海。你有这个能耐吗？我是商会的会长，你说我有？哎，兄弟，来来来来来来，来祝贺我的是吧？今天呢？帮我一个忙，把陈放打跑，以后你就可以跟着我混了。给点颜色你就开染，你怎么敢？还不滚下台给我们的新会长让路？让路？我才是新会长。不好意思啊，我是会长。陈会长，请。说什么？谢谢文了，该滚下去了。你，哎，你什么？睁大你的狗眼看看，放哥才是我们的新会长。邀请函送到的是我们家，是陈家。新会长是我，送到陈家就是给你。那送到陈家的狗屎，你是不是也要吃啊？我们的放哥才是新会长，陈会长，我爸因病住院，不便前来，特地让我把会长令给您。刚才是让谁滚出中海市啊？要封杀谁啊？我没听清，能不能再说一遍？谁管呢？幼薇，幼薇，你来的正好，幼薇，幼薇，你快，你快跟他解释一下，当时爷爷是不是说让你嫁给我的？嫁给你。爷做梦了，爷爷让我嫁的人是放哥。有位，你别叫我名字，看着你就恶心。来人，把这位冒名顶替的陈文浩赶出大门。另外，再找律师追究他冒充会长仪式的责任。奶奶，陈放，文浩的能力比你强，他更适合当会长。为了我们陈氏家族，也为了你自己。你就把会长的位置让给文浩吧。凭什么？就凭你是陈氏家族的子孙，你就听我的吧。如果你要不把这个会长让给文浩，我就把你赶出陈家，永远都不要回来。我就把你赶出陈家，永远都不要回来。听见没有？你要是不想被赶出家门的话，就赶紧还给我。陈家子孙，你们抢走我父母资产的时候。把我赶出陈家的时候，你把我当陈家子孙。现在我有钱了，又想把我认回来啊？不好意思啊，我对陈家子孙的位置一点兴趣都没有。刚好今天这么多人在，我就当着大家的面宣布，我陈放自愿脱离陈家。从今以后，我和陈家没有任何的关系。咦、嗯，听见没？放哥说了，跟你们再也没有关系，还不赶紧滚！奶奶，奶奶！我现在会长也没了，媳妇儿也没了，你现在什么能力啊？那咱们就同归于尽。放开小心！滚！六位，在干什么？刚才很危险，知不知道？只要你没事，我怎么样都行啊，放哥。我喜欢。我有陈氏公司百分之五十的股份，从今天起，我要割裂你公司，拿回我父母应有的东西
。陈文浩，你好大的胆！从今天开始，所有合作取消。文浩，怎么了？合作方给咱们打电话说，以后不会再跟咱们合作了。还有供货商说，因为我们得罪了会长，也不会再跟我们联络了。银行也要撤回资金。咱们全家完了，全家被封杀了。怎么办呀？我不想睡大街，奶奶。陈芳，你是商会的会长，求你让这些股东再帮过我们陈家一次吧。不好意思啊，我已经不是陈家子孙了，我帮不了你。我让你回来，我让你替陈家的家谱，让你当陈氏家族的族长。陈芳，你跪下，好吧。帮我们一次，就一次行吗，朋友？陈凤，以前是我们陈家对不起你，我求求你，你就帮我们陈家一把吧，我给你跪下，我求你了。来人啊，把无关的人赶出会场。奶、嗯、奶，说咱们以后怎么办？你就是陈家的败家子。今天，如果陈放在，我们陈家就不会落到这个下场。奶奶，你给我住口！你把陈家祸害成这样，从现在开始起，你就从陈家给我滚出去！你给我滚！陈放，你给我等着！恭喜陈会长号令江南群众，恭喜方哥。方哥，我有点头晕，你送我回酒店吧。好，我送。刘伟，有没有好点？要不要给你倒杯水啊？方哥，快，有要紧的事儿。什么事儿？刘云云被绑架了，是被陈文浩绑走的。什么？告诉我，你儿子陈文浩在哪？陈办。你还让我陈家破产，我怎么可能告诉你我儿子的下落？不说是吗？老太太，我们做个交易啊！别想了，我不会告诉你文浩的去处。你是不是患有脑瘤，就剩下一年的寿命？嗯，你怎么知道？我给你续命一年，你告诉我陈文浩的下落。如果你把陈文浩赶出陈家，我再给你续命一年，让你多活两年，怎么样？别告诉他，这小子会妖术，他会害了文浩的。你这个逆子，想让我早死是吧？你好继承陈家家产，陈文浩这个败家子，早就应该逐出家门。老太太，陈放，我还想多活两年，我同意交易。好。陈文浩住在民族大厦，房间号是幺四零四，你自己去找他吧。从现在开始。陈文浩被逐出家门，不得踏入陈家半步。小、啊、明、啊，你放开我！你你不要过来！我得不到沈幽薇，我玩一下你这个小美人还是可以的嘛？啊！你玩死我！怎么还没拿下来？方哥，怎么进来的？我不是锁门了吗？我是断楼的老板，他是走进来的。说什么？这种市容公司比咱俩楼是你的产业？怎么？没问题啊。保镖，现在我看你怎么办。我就故意抓走李云云，把你引诱到这儿来。你啊，聪明一世，糊涂一世啊！今天我非要弄死你的。方哥，你快走，你别管我。等我处理完了陈放，我再来玩你啊！你以为一把枪就能对付我？啊？现在枪离你的脑门有多近，你自己看看。就是再会邪术，你能怎么办？你想做什么？我给你两个选择：第一，我把柳云烟的衣服扒光，你趴下给我当坐垫，我坐着你
，玩他。陈文浩，你无耻！第二呢？第二，你帮我把柳岩烟彼此扒光，然后你看着我是怎么玩他的，然后废了你的双脚，废了你的双脚，废了你的双脚，从我胯下爬过来。笑什么呀？我笑你啊，长得挺丑，想得倒挺美。你有什么资格跟我谈条件啊？我现在在看你第三个选项，第三，我把你变成一具尸体，然后我要编你的尸，把你的尸体切成碎块扔进马桶里面。我让你跪一下，你要是不跪的话，我就一枪打死你。敢不敢跟我做个交易啊？你死到临头了，你要跟我做什么交易啊？你要是打中我，我让你长命百岁。不过，你要是打不中，我要你五十年的寿命。你马上就是个死人了，你还在跟我讲笑话？我以为你是神仙啊！放开！交易成功。怎么，你是在找这个吧？土手借子弹，你是人是鬼呀、啊、你？我当然是人，不过你就要马上变成鬼了。根据交易内容，我要取走你的寿命了。了<咳>。交易成功，谢谢惠顾啊。那是我，我取了你五十年的寿命。现在你的身体机能已经是一个八十岁老头了，油尽灯枯，当然难受了。我是老头了。哎呀！给我，给我等着！杨杨素，救命啊！救命啊！你别过来！三哥，你给。陈文浩想强迫我。不想被他玷污清白，所以提前服了毒药。这么傻，我就快死了。今生能遇见你，是我最大的幸福。我就算死，也值得了。云燕，云燕，他服了毒，就算时间再长，也救不回他的命。对，云老给我的秘籍里。有一种吸心大法，把他体内的毒素吸出来就行。方哥，我这不是到了阴曹地府吗？阴曹地府怎么会有我呢？真的，我没死，我这不是在做梦吗？你体内的毒我已经吸出来了，你现在没事了。不过你要答应我，从今往后不能再这么傻了，听到没有？方哥，谢谢你。不用着急谢我，我还有件事情需要你做。什么事儿？就是需要你把衣服脱掉。嗯你难道想做那个事儿、啊？那我先去洗个澡。哎、不用洗，现在脱。现在？对，快脱。方哥，你不是想？你怎么拿布把眼睛蒙起来了？想，想什么？就就是那个。男女之间都喜欢的事儿。云燕，我是要帮你驱毒。啊！刚从毒制毒，我用嘴巴已经吸出了一半，但是另外一半已经侵入你的血脉。现在我要用功，把你血脉中的毒驱出来。原来是这样。不然你以为是哪样？没什么，没什么。那你快把衣服脱了。
，怎么了？我不是故意看你的，你别怪我。三哥，被你看见没关系的。哦，玉燕，怎么了？三哥，因为我去读辛苦了，我来帮你按按吧。哎哎哎，别别别，你要好好休息啊，好好休息。哎，玉燕，你怎么了？我头晕。我帮你吃点饭。不用了，不用了，这是先天的毛病而已，只要你抱抱我就好了。我跟他身上没什么毛病啊，难道是我从秘籍上学的医术有关系？放哥，如果我和沈若薇同时掉进水里的话，你会先救谁啊？不许撒谎！你先救谁，谁就在你的心里最重要。快说，不许找借口。快说，不许找借口！又来了，女人怎么总爱问这些问题？肯定是肯定先救你吧。放哥，我就知道你对我最好了。又非比你重，你比他轻，他的水里面他沉不下去。陈放，你说谁胖呢？又非，我不要解释，你只是犯了一个全天下男人都会犯的错，被你色所迷惑。沈小姐。放哥只是在给我治病而已，治病，那明明就是投怀送抱你，你刚才那个头都贴他脸上了，放哥就爱让我贴，还管得着吗？哎，你们两个又开始，你们两个就不能和平共处吗？你不能，有我没他，有他没我，你说。哎，哎，别死人，走行了啊，我走。哎，如果你们今后两个实在吵，我就把谁的嘴蹦出来，听见没有？放哥，闹就是了嘛。老干，跟我走，赶紧的。怎么了？陈老爷子刚才突然晕倒过去，现在生病成危了。老爷爷，我、哦、别急，我们这就回去。我爷爷怎么样了？刘威，你要做好心理准备。别人说你爷爷伤势很重。很可能已经怎么会这样？我要见爷爷。哎、医生正在给老爷子救治，你不要去打扰了。那我去看看。杨大师在里面给老爷子治病，你去看什么？我懂一些医术，没准能派上用场。用不着，四婶，你让陈芳进去，他能救爷爷。他不是我们沈家的人，他没有资格管我们沈家的事。你们为什么就不相信陈芳？为什么就不让陈芳进去呢？他们不让幼薇见老爷子，这其中必定有诈。你干什么？你干什么？觉得内伤太重，我扎针帮你遏制伤情。放手，让开，我来治。陈爸，你出去！人家大师治病，在这儿捣什么乱？他治不了，他治不了。我是茅山，你是七十八代掌门人。你黄口红是小人，毛还没长齐呢，竟敢信口开河，真是惹人发笑。陈<笑>放，这是什么遗嘱？这是爷爷立的遗嘱，不是还在治吗？这个嘛，还以防万一嘛。奇怪，老爷子在遗嘱上把家产都留给沈四叔，他这么疼爱幼薇。不可能一点财产都不留给他呀！爷爷手动了，对吧？看明白了吗？人家刘大师啊，才是真正的神医。就你呀、啊，懂了一点控制时间的习数，根本就治不了人。你有救了！他属于医术精湛，不愧是茅山一道的掌门。不对劲，老爷子的寿命怎么越治越少，而且马上就要死了。幸亏我及时，不然沈老爷子就没命了。
，要是老爷子有什么三长两短，看不救命还是害人？说什么了，陈芳？还不跟刘大师道歉？陈芳，你干什么？你要是老爷子有个三长两短，我饶不了你。陈芳，你到底暗的什么心？人家刘大师刚刚都把老爷子救活了，你还拳打老爷子，你丧尽天良你！刘大师，快救救老爷子！就差最后一步了，我们救活老爷子了，却被陈芳干涉了。老爷子，现在救不活了。你们准备后事吧。爷爷，快快快，快快报警，把陈放抓起来，他是杀人犯。你现在身体感觉怎么样？我好像睡了很久。是陈放救了你。走。很简单，老爷子积血压在胸口，一直气血不顺。如果继续不通畅的话，活不过十日。你这什么意思？是你这一拳把老爷子胸口淤血打散了，他才苏醒过来？正是。那刚才陈大师是真？我都说了，他治不好。我看看。不知小爱，老爷子苏醒过来，是我扎针起的功效。都是挺会抢功劳啊！那你刚才扎了那么多针，是影响老爷子好，反而更加严重了。根本不懂医术，只会信口。念你不知小儿的份儿，不与你计较。告辞。哎，刘大师，你，刘大师，刚才到底怎么回事？是啊，你不是说人家沈老爷子神不知鬼不觉的死了吗？怎么他他又醒过来了？这事我也不太明白。明明是最后一针扎下去，老爷子就立刻气绝，结果竟然不笑。肯定是陈放来小子搞的鬼。刚刚刘大师给老爷子扎针的时候，陈放来小子握了老爷子的手掌。嗯，一定是这小子。放，就不应该放他进去。早知道我也阻止他，不让他进去，用我的独门致命针，一针扎死他陈放。完了完了，老爷子这下醒了。我们让你杀死老爷子，独占沈家家产的事情，他曝光了。刘大师，这咋办你？我还留有后事。陈放这小子不简单呐、啊！为避免意外，我先离开珠海。只要陈放找到我，就是他有通天的本事，也救不了老爷子的命。爷爷，爷爷。不是给他加了寿命吗？怎么还会这样？爷爷怎么样？爷爷头部似乎有蛊虫，虽然我一直给他增加寿命，但是他身体里蛊虫一直在蚕食他的寿命。什么？这个刘大师说的是茅山医术，用银针给爷爷治病，看似情况有所好转，其实只是回光返照，其实还是会折损孙老的寿命。怎么会？这个刘大师与四叔失神情况。他们不让我给他看病，应该和这份遗嘱有关系。你四叔失神，觊觎沈家的财产很久了。他们请刘大师来，应该也不是治病，而是想让沈老速死。四叔四神怎么会是这样的人？很简单，财帛动人心嘛。刘大师看我治好了沈老，怕行迹暴露，再走之前给沈老杀了。多了，治不好，我看看。方哥，你治好了爷爷之后，陈大师上前看了你。方哥，怎么办呀？你救救我爷爷吧。没关系，下蛊之人身上必有毒，我则会刀砍石。我现在去找那个姓刘，找他的狗。万一他们逃跑了怎么办？我们逃不出中海。哟。这不大师吗？哈哈，这大早上的，您在这儿干嘛？我徒弟呢？你的徒弟已经在下面晒太阳了。陈放，惊不惊喜？意不意外啊？<笑>哎，姓刘的，别像个王八一样伸个脖子到处啊！哈哈，你们茅山一到了呀，那些徒子徒孙早就被我手下给干趴下了。来
。你给沈老下蛊的事儿，咱们应该好好算。你在说什么？我不知道。等你死到临头了，就可以说实话了。<笑>就你们嘛，二位，想对付我，恐怕没那么容易。<笑><笑>就我，赵浩南，我纵横中海这么多年，第一次遇见这么狂的人啊！今天我就让你见识，什么叫中海一霸。就你这三脚猫的功夫，也敢在本尊面前出丑？啊！这老头有点强呀，这样。轮到你这个小黄毛了，还是深藏不露。那是你眼瞎，你倒有两把刷子。这回我也让你看看我的真本事。陈大师，没吃饭吗？你跳广场舞呢？臭小子，这是。你这茅山一道也不过如此啊！我看叫歪门邪道好了。好意思。啊，人呢？也在这儿呢。不。臭老大放蛊。臭老大放蛊。吃饭，我让你死无全尸！别过来，别过来，别过来，别过来！啊！你抓只苍蝇很容易。陈、啊、放，你给我吃的是什么？没什么，就是你扔蛊虫罢了。怎么样？你蛊虫的味道不错吧？吃了蛊吸虫是要命的。刚好，拿回去叫沈老。给我，给我！哎，不如我们做个交易怎么样？我把解药给你，你把时间卖给我。不如我们做个交易怎么样？我把解药给你，你把时间卖给我。我跟你交易，交易成功就成功。陈范，愚蠢的可以啊！既然把解药给我，你的时期到了。<笑>那我可要拿走你的时间了。这样吧，那我收你二十三年好了。你说什么？你的意思是？你还有五分钟的寿命，在这个时候，你想想自己怎么走，自寻死路，怨不得别人。没有交易，买的我时间，买的我生命，我把所有的财产都给你。方哥，没想到我小浩南纵横山海这么多年，死在一个苍蝇手上。我可真他妈丢人了！你是够丢人的，不过你死不了。小浩南，想想长命百岁，你要跟着我混，我保证让你活过百岁。方哥，哦不，方爷，我以后我就是你小弟了，任你拆迁。交易内容，你给我当小弟，我给你时间。交易成功。走吧，送回沈家，我还要救沈老爷子呢。走，这边。爷爷，你怎么样了？陈芳，是你救了我吗？你是我们沈家的大恩人呐、啊。哎呀，一点小事儿。这都是他应该做的。<笑>你是他媳妇儿，这是家事。老爷子，我喊你。我吗？我不想负责了。事情就这么定了，选个良辰吉日，把你们两人的婚事给办了。你真的确定要嫁给我？这还用说
。陈放，你看一下我。柳云烟，你跟我抢男人都抢到这儿来了。哎，爷爷，你看，哎，陈芳，你别跑，你还要娶我呢，陈芳。